Selamünaleyküm arkadaşlar. Ford Transit V184 modeli. Sol taraftan çatır çutur ses geliyor. V184 modellerinde arkadaşlar vites kolu altta oluyor. V347 modellerinde elini göster Alpaz'dan. Tam orada oluyor vites kolu. Bu V184 modeli. Direksiyonu sol yap. Dur. Çatır çutur ses geliyor. Bekle elim arada. Televizyon yayın kırılmış arkadaşlar. Çevir direksiyonu. Çevir. Çatırtıyı duymak istiyorum. Dur. Bir de arkadan gösterelim. Az daha tam sağ yap. Bekle. Televizyon yayın kırılmış. Arada. Amatörün yayı kırılmış arkadaşlar. Sol yap. Yap. Tut öyle. Gördüğünüz gibi kırılmış. Bu araç fazla yük ve tonaj atmasından dolayı kırılmış arkadaşlar. Çünkü kapalı kasa Aracımız haliyle kırmış. Yenisi arabada mı? Evet. Bu gördüğünüz kocaman az camı indir. Bu gördüğünüz kocaman kalın demir arkadaşlar kırılmış ya. Şöyle bir aşağıdan yukarı doğru bir dronlayayım şöyle. Evet, bu yay kırılmış. Onu söküp takacağız şimdi. Alpasan söz sende tamam. söküyorsun. Hemen sök. Oha oha. Kaç yerden kırmış lan bu? Ha, üstten kırmış. Döne döne döne aşağıya doğru gitmiş. Allah Allah. Neyse. O üst taklası Alpaz'dan önemli değil. Önemli olan burası. Şuradan üstten kırılmış. Yüzde yüz yük çok ağırken sert bir çukura düştü. Ondan dolayı kırdı. Yani sert bir çukurdan haricinde şu kocaman yayın kırılma olasılığı yok Alpaz'dan. Gel bakalım takip et beni. Evet arkadaşlar. Buradan kırmış. Yan yana koyduğumuz zaman buradan kırmış. Evet. Yenisini takalım Alpas'tan. Çekil bir dakika. Araçları çukuru acımasızca giriyorlar. Ondan sonra yazık. Şu kocaman kalın yayın kırılma ihtimali hiç yok.
Telefonun yere mi düştü Galatasaray'da? Ama sürümüzde bir şey yok Alpaslan. Evet. Sadece yayımız kırılmış. Takozumuz da sağlam. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Abi sen adı neydi ya? Celal. Celal. Evet. Celal kardeşim. Benim gibi yanakları bayağı bir sıkı. Şöyle bir alalım Celal'ımızdan. Elimizin yanına da vuralım. Arkadaşlar Celal'in arabasında sıkıntı büyük. Nasıl büyük? Arabanın akış metresini değişmişler, EGR valfini değişmişler. Karşı tarafta oturuyor, Ümra, Ümraniye miydi? Evet, Ümraniye. Ümraniye'de oturuyor. Doplo 1.9 JTD'si var. Bayağı bir üzmüşler kardeşimi. Ee, neler yapıldı bir anlat bakalım. Abi ilk götürdüm, hava kışkırtısı dediler. Evet. Değiştirdim tam e, fiyatını da söyleyeyim. 900 lira, 1000 lirası bir şey verdim. Tamam. Takmasıyla birlikte. Tamam. EGR'ye götürdüm. EGR yaptırdılar 1500 oraya gitti. Evet bunu e, hangi servisler yapıyor? Bunu e, Ümran Yatı Sanayi'deki boş servis ve e, Kodosan Sanayi'dekiler yapıyor abi. Evet neyse boş ver. Keşke hmm. söylemeseydik. Ee, ondan sonra Eksoz'dan ondan geçmiyor sonra, araba. Eksoz'dan geçmiyor. Muayeden Çünkü geçmiyor. karıştırıyor araba. Eksoz'dan kapkara duman atıyor arkadaşlar. Neyse Celal kardeşimizin sıkıntısını çözdük. Şimdi Celal kardeşim ta Ümraniye'den gelmiş ama şöyle bir durum var. Youtube'dan evet. seyretmiş, seyretmiş, seyretmiş. 1.9 JTD motoru toplama videomu da seyretmiş. Birkaç tane tamirci gezmiş. En son çare İsmail Usta benim arabamı yapmasa dahi gideceğim dedi. Ama akşam kaç saat? Saat 6'ya geliyor. Saat 6'ya geliyor. geliyor. Akşamın 6'sında Ümraniye'den gelmiş. İçerisi ana baba günü göster. Tabelayı gösterme. Neyse arkadaşlar. Celal kardeşimizin işini hallettik. Çok basit. 100 lira bir parayla işini hallettik. Öyle değil mi Celal kardeş? Aynen öyle. Neyse. Göster. Doplo 1.9 CTD motorunu. Odakla şöyle. Evet. Aracı, e, Celal kardeşimizin arabasını hallettik. Hani YouTube'dan gelen arabaları yapmıyorum diyorum ya yapamıyorum diyorum ama Ümraniye'den gelmiş hadi gel de sen bu adamın işini yapma yani vicdan taşıyoruz vicdan evet Celal kardeşim Allah geldiğinde Allah korku korku büzüle büzüle geldi ama şimdi aslanlar gibi gidecek çünkü arabası hiç gitmiyordu ama şimdi gideceksin Aynen, sağ evet arkadaşlar